എൻ്റെ പേര് ശ്രീലക്ഷ്മി ഞാൻ കോതമംഗലം ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എംബഡഡ് സിസ്റ്റം എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ തരാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിലബസിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ കോ ഡിസൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ കോ ഡിസൈനിലെ മെയിനായിട്ടും നാല് ടോപ്പിക്കുകളാണ് അതിൽ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് മോഡൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് മോഡൽ ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോഡൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർമൽ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും അതിൽ ഒബ്ജക്റ്റും കോമ്പോസിഷൻ റൂൾസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏത് മോഡലാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം ഡിസൈനിനെ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡിസൈനേഴ്സ് വെറൈറ്റി ഓഫ് മോഡൽസ് തമ്മിൽ സ്വിച്ച് ചെയ്യും അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഫേസിനും അനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് മോഡൽ സെലക്ഷനിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് ആർക്കിടെക്ചർ സെലക്ഷൻ ആർക്കിടെക്ചർ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോഡൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാതെ എങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ പറ്റി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പോൾ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ വെച്ച് എങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യും എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് വരും കൺട്രോൾ ആർക്കിടെക്ചർ ഡാറ്റാപാത്ത് ആർക്കിടെക്ചർ പിന്നെ സിസ്ക ആർക്കിടെക്ചർ റിസ്ക ആർക്കിടെക്ചർ പിന്നെ വെരി ലോങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വേർഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡാറ്റ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡാറ്റ ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺലി നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഡിസൈനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ലാംഗ്വേജ് സെലക്ഷൻ ലാംഗ്വേജ് സെലക്ഷനിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ മോഡലിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും എന്നിട്ടത് ആർക്കിടെക്ചറിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു മോഡലിനെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് വെച്ച് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് സി ഷാർപ്പ് ജാവ ഇതൊക്കെ വെച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻസും പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടുള്ള വി എച്ച് ഡി എൽ സിസ്റ്റം സി വെരി ലോഗ് എക്സെട്ര ഇത് വെച്ച് ഹാർഡ്വെയർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചില ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ മോഡലിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ ഗുഡ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുഡ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് മോഡലിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് പാർട്ടീഷനിങ് ഓഫ് സിസ്റ്റം റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇൻ ടു ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിസ്റ്റം റിക്വയർമെൻറ്റിനെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടോ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേരിയസ് ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ട്രേഡ് ഓഫുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ വരുന്നതാണ് പെർഫോമൻസ് റീയൂസബിലിറ്റി എഫേർട്ട് ഇതെല്ലാം വെച്ചായിരിക്കും ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാർട്ടീഷനിങ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ ടേക്ക് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ മോഡൽസ് ഇൻ എംബഡഡ് ഡിസൈൻ അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡാറ്റ ഫ്ലോഗ്രാഫ് ഓർ ഡയഗ്രാം മോഡൽ ഡാറ്റ ഡയഗ്രാം മോഡൽ അപ്പോൾ ഡാറ്റ ഫ്ലോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡാറ്റ പ്രോസസിങ് പ്രോസസിങ് റിക്വയർമെൻറ്റിനെ ഡാറ്റ ഫ്ലോഗ്രാഫ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ ഡ്രിവൻ മോഡലിൽ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ വെച്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡാറ്റയെയും പിന്നെ ഡാറ്റയിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസിനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും മെയിനായിട്ടും എംഫസൈസ് ചെയ്യുക ഒരു വിഷൽ മോഡൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡാറ്റയിലുള്ള ഓപ്പറേഷനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബ്ലോക്ക് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിൾ വെച്ചായിരിക്കും പിന്നെ ഡാറ്റ ഫ്ലോയിനെ റെപ്രസെൻ്റ്
പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ഫ്ലോഗ്രാഫിനെ എലമെൻ്റ് ആയിട്ടും പിന്നെ കണ്ടീഷണലിനെ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ കൺട്രോൾ ഡാറ്റ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡാറ്റ ഫ്ലോനോടും ഡിസിഷനോടും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഡാറ്റ ഫ്ലോ ഗ്രാഫിൻ്റെ കേസിൽ അതിൽ ഡാറ്റ ഫ്ലോ ഡാറ്റ ഫ്ലോ നോഡ് മാത്രമാണ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി അതിൻ്റെ വിഷ്വൽ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റയിലുള്ള ഓപ്പറേഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബ്ലോക്ക് വെച്ച് അത് സർക്കിൾ വെച്ച് പിന്നെ ഡാറ്റ ഫ്ലോയിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരോസ് വെച്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ആരോനെ സോറി ഇൻവേർഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആരോനെ ഇൻപുട്ട് എന്നും പിന്നെ ആ പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആരോനെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നും പറയും പിന്നെ ഒരു കൺട്രോൾ നോഡിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡയമണ്ട് ബ്ലോക്ക് വെച്ചായിരിക്കും അതാണ് അതിലെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിക്വയർമെൻറ്റിനെ ഒരു കൺകറൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് മോഡലായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ പറയുന്നത് ഏത് പ്രോസസ്സ് അതായത് ഏത് പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൺട്രോൾ നോഡിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയിൽ ഇമേജിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതും ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഫ്ലാഗ് ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എൽസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ അടുത്തത് വരുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ മോഡൽ സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റിനെയും സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസിഷനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും അതിന് സ്റ്റേറ്റിനെയും ഇവൻറ്റിനെയും ആക്ഷനെയും അതുപോലെ ട്രാൻസിഷനെയും വെച്ച് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് ഇവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും ആ ഇവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസിഷന് ഒരു സ്റ്റിമുലേ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇനി ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അനദർ സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ട്രാൻസിഷൻ പറയുന്നത് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മെഷീനിൽ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിലെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വേർഡ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ സ്റ്റേറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഫൈനൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ മോഡൽ എന്ന് പറയാം ഇനി ടൈം സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിക്വയർമെൻറ്റിനെ ഒരു സീക്വൻസ് ഡ്രിവൺ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ടൈം സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ മോഡലിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്ന ഹയറാർക്കിക്കൽ ഓർ കൺകറൻറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ മോഡൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫൈനൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ മോഡലിന് ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് കൺകറൻസിനെയും ഹയറാർക്കിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ എച്ച് സി എഫ് എസ് എം അതാണ് ഹയറാർക്കിക്കൽ ഓർ കൺകറൻറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ മോഡൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റിനെയും ട്രാൻസിഷനെയും ഇവൻറ്റിനെയും ആക്ഷനെയൊക്കെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വാണിംഗ് ഇൻ ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വാണിംഗ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഇഗ്നീഷൻ ഓൺ ആണ് എങ്കിൽ ആൻഡ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ആ പാസഞ്ചർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ടെൻ സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഫാസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റം ഒരു അലാം സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഫൈവ് സെക്കൻഡിലേക്ക് അപ്പോൾ ആ അലാം ടേൺ ഓഫ് ആവും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് ടൈം എക്സ്പയർ ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പാസഞ്ചർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇഗ്നീഷൻ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സീക്വൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം മോഡൽ അതിൽ ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിംഗ് റിക്വയർമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീക്വൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതാണ്
अब प्रोग्राम इंसट्रक्षन ऐट्रेट कंशनली एक्सीक्ूटी आ डाट ने और सीरी ऑफ ऑपरेशन वी ट्रांसफॉम अब सर्ट प्रोसे रिक्वयरमें ई कणकर प्रोसे मॉडल ईसियर नमुक मॉडल पचुम दैन कणवेंशनल सीक्वेंश्यल एक्सीक्ूशन सीक्वेंश्यल एक्सीक्ूशन और सिंगि सीक्वेंश्यल एक्सीक्ूशन ऑफ टास्क लीडियो अद प्रोस यूटेशन अवे पुर इन ईओ वेटिंग अलफाइड ड्यूरेशन स्लिपिंग टास्क इंवोलव आगे प्रोसेस यूटेशन अवे पुर इन टास्क ने नोए मल्टिप सब टास्क स्प्लिटी नमुक सी पी यु यूसेज एफक्टीवली टाकल पटो इन अड़े टॉपिक यु एम एल अलग यूनिफाइड मॉडलिंग लांग्वेज यु एम एल पर और ओब्जक्ट ओरियेंट डिसाइन और मॉडलिंग विश्वल मॉडलिंग लांग्वेज अदा सिस्टम डिसाइन एल फेस नमुक यूस हेलपुला और सैट ऑफ यूनिक डायग्राम वे रिक्वयरमेंट क्याचरी डिसाइन रिक्वयरमेंट अल डिप्लोयमेंट वेट अब यु एम एल बिल्डिंग ब्लोक मेन मूं क्यों वरुद अब अलग फस्ट वण तिंग्स सैकंड वण रिलेशनशिप आर्ड वण डायग्राम तिंग्स यु एम एल मॉडल और अब्सट्राशन आिलेशनशिपा यु एम एल एलमेंट तमिल रिलेशनशिपे एक्सप्रेस और एंटिटी डायग्राम पर स्टाटिक आसपेक्टि और पिकचोल रेप्रसन अब इन फस्ट वरान तिंग्स तिंग्स सक्चर तिंग्स बिहेवियर तिंग्स ग्रूपिंग तिंग्स अनोटेशन तिंग्स सक्चर तिंग्स स्टाटिक पार्ट ऑफ ए यु एम एल मॉडल अब रेप्रसंट अलसीफयर्स अब क्लास इंटरफे यूस यूस रियलसेशन इतना सक्चर तिंग्स इन यु एम एल नेक्स्ट वण बिहेवियर तिंग्स अदा यु एम एल मॉडल डायनामिक पार्टी ने रेप्रसड वण ग्रूपिंग तिंग अदर यु एम एल मॉडल पाकजि ओर्गनसेशन पार्टी अनोटेशन तिंग्स यु एम एल मॉडल एक्सप्लेनटरी पार्टी अदान तिंग्स वरुद नेक्स्ट वरान रिलेशनशिप रिलेशनशिप यु एम एल ओब्जक्ट तमिल रिलेशनशिपे एक्सप्रेस टाइप अब अल फस्ट वरान असोसियन पर ओब्जक्ट तमिल लिंगि डिस्क्रैब असोसियन पर अग्रिगेशन पर रिलेशनशिपि और पार्टी ने रेप्रसंट अर हॉलो डयम अट्ठ एंड वाइप्रसंट नेक्स्ट वण कोशन अदर स्ट्रोंग ओणर्शिप रिलेशनशिप रिलेशन अवड़े और कोम्लेक्स ओब्जक्टि कंपोणी ने रेप्रसंट नेक्स्ट वण जनरलेशन अदर पेर चाइलड रिलेशनशिपे रेप्रसंट अल पेर पर मोर जनरलड चाइलड पेर ओब्जक्टि और स्पेल वेर्षन नेक्स्ट वण डिपेंडी डिपेंडी और एलमेंट वेर एलमेंट डिपेंड रिलेशनशिपा डिपेंडी रियलसेशन पर टू एलमेंट अर एलमेंट वेरमेंट रियलस अदान रियलसेशन वरुद इन यु एम एल डायग्राम यु एम एल डायग्राम पर पिकटोल रेप्रसन नमें स्टाटि आसपेक्टि बिहेवियर आसपेक्टि यु एम एल डायग्राम पर पिकटोल रेप्रसन नमुक तर अब स्टाटि आसपेक्ट बिहेवियर आसपेक्ट अल ओर्गनसेशन आ मानेजमेंट ऑफ डिफर मोड्यूल ऑफ सिस्टम इन पिकटोल रेप्रसन नमुक तर अब फस्ट वण स्टाटि डायग्राम अदर सिस्टती स्टाटि आसपेक्टि रेप्रसंट अल क्लास डायग्राम ओब्जक्ट डायग्राम कंपोण डायग्राम पाकज डायग्राम इतना ई काटगरी वर वर बिहेवियर डायग्राम बिहेवियर डायग्राम और सिस्टती डायनामिक आसपेक्टि रेप्रसंट अब अल यूस डायग्राम सीक्वें डायग्राम स्टेट डायग्राम कम्यूनिकेशन डायग्राम इतना इंट्राशन डायग्राम आयग्राम इन यु एम एल इन बिहेवियर डायग्राम वरुद नेक्स्ट वरान हार्डवे सोफ्टवे ट्रेड ऑफ सर्ट सिस्टम लेवल प्रोसेंग रिक्वयरमेंट नो हार्डवेटो सोफ्टवेटो डेवलप अब ऐप्टी ट्रेड ऑफे आक्चल सिस्टम रिक्वयरमेंट बेस अब ई प्रोसेंग स्पीड पेरफोमें मेमरी रिक्वयरमेंट एफर्ट्ड इतना कुछ हार्डवे सोफ्टवे ट्रेड ऑफि एक्सापि इतनी सोफ्टवे हार्डवे रिक्वयरमेंट नूस अब इत्र मुड्यूल टूल 
ഒരു ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു കൂടുതൽ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസിനും നോട്ട്സിനുമായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു